देखो सिंपल थ्योरी आप सिंपल थ्योरी आपको बता दो देखिएगा आना देखिए सिंपल थ्योरी क्या है इसका आप सबसे पहले जब भी डायपोल मोमेंट का बात करेगा ना जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि वन ये जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने और ये टू क्वेश्चन दिया मैंने ये दो कंपाउंड दिया अब ये दोनों कंपाउंड में ये बताओ आप लोग कि ये दोनों कंपाउंड में ये ऐसा लिख रहे हैं तो दोनों कंपाउंड में बताइएगा आप लोग खुद से कंपाउंड वन क्या होगा एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक ये सब आइडिया होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन तो बना पाओगे आप तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पाई का इलेक्ट्रॉन रिंग के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वही कहते हैं रिंग के बाहर जो पाए इलेक्ट्रॉन्स होता है नेवर यू हैव टू कॉन फॉर द एरोमेटिक कैरेक्टर रिंग के इनसाइड जो रहेगा उसी से एरोमेटिक कैरेक्टर हम लोग डिसाइड करते हैं तो बताइए हाउ मेनी पाए इलेक्ट्रॉन्स आर देयर आप देखो यहां पे 2 1 2 4 4 और देखिए ऑल कार्बन एस पी 2 हाइब्रिडाइज यस प्लेनर होगा यस प्लेनर भी है एस पी 2 हाइब्रिडाइज है लेकिन 4 एन प्लस 2 को फॉलो नहीं कर रहा है 4 एन सिस्टम को फॉलो कर रहा है 4 पाया के ये तो बताइए फोर पाए इलेक्ट्रॉन से अगर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक इसमें जाएंगे तो टू पाए इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक आप बताइए स्टेबिलिटी का बात अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा खुद से बताइए आप टू ग्रेटर अगर स्टेबिलिटी का बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका टू ग्रेटर देन वन अब इसमें देखेंगे कि ये क्या होगा ये कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक भी होगा और हाईली पोलर होगा क्यों हाईली पोलर होगा बताइए क्योंकि खुद से सोचो रिंग में कौन सा चार्ज का डिलोकलाइजेशन आप प्रेफर करोगे पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन या निगेटिव चार्ज का डिकलाइजेशन खुद से सोचिए आप पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन या नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव क्योंकि आपको पता है बिकॉज आपको पता ही है कि ये जो होता है ये पार्ट जो होता है ये पार्ट इसको क्या बोलते हैं एक मिनट रुको तो एक मिनट रुको देखिए ये देखना है आप ये बताइए कि आपको जब एरोमेटिक कैरेक्टर बताए थे एरोमेटिक बताए थे तो आप इसको क्या बोल रहे थे बताइए तो आप क्या इसको क्या बोलते थे आप एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बताइए फिर एरोमेटिक एरोमेटिक बोले थे राइट और इसको क्या बोले थे कि आप हमेशा याद रखिए सब इसको क्या बोले थे आप जब ये था आपका ये तो इसको क्या बोले थे आप ये निगेटिव चार्ज दे देंगे तो क्या हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक 
इसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट हमें साफ रखिएगा कि थ्री मेंबर पॉजिटिव चार्ज लोकलाइजेशन हमें से जाएगा और फाइव मेंबर हमें से नेगेटिव चार्ज लोकलाइजेशन जाएगा क्योंकि एरोमेटिक होता ही है और ये क्या होता है एंटी एरोमेटिक अब ऐसे भी देखो आप कि अगर आपने देखो कि पॉजिटिव चार्ज ये जो था आपका पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन जब देखो ये जब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन दिखाओगे तो कुछ ऐसा डिलोकलाइजेशन दिखाओगे कि नहीं आप बताइए क्योंकि बिंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन क्या करेगा ऑप्शन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बिंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन क्या करेगा अपना नेगेटिव चार्ज को पूर्ण कर लेगा इस पर कौन सा बॉन्ड बनेगा फिर इधर क्या आएगा पॉजिटिव अल्टीमेटली और भी रेजोनेंस आप दिखाते जाओगे अल्टीमेटली क्या पता चला आपका इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड निकालेंगे रिंग पे कौन सा चार्ट डिलोकलाइज होगा देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएंगे आप यहाँ पे क्या लाएंगे बताइए डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएंगे रिंग पे कौन सा चार्ज आएगा बताइए खुद से निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव इस पर क्या आएगा निगेटिव तो बताओ एक इंड आपका आ गया पॉजिटिव इंड एक इंड आ गया निगेटिव जो फिक्स रहेगा हाईली पोलर होगा लेस पोलर होगा हाईली हाईली पोलर पोलर होगा अब आई क्यों होता है ये याद रखिए अब उसी के बेसिस पे इस पे आइए तो इसमें क्या होगा एरोमेटिक कैरेक्टर है नहीं यहाँ पे इसीलिए हाईली पोलर है आई बात समझ में क्यों होगा हाईली पोलर हाँ सर ये क्या होगा एरोमेटिक है यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो गया इस टाइप का क्वेश्चन बना लो तो देखने में प्रॉब्लम ये क्वेश्चन देखने में लगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है क्या होगा इस पर लेकिन एक थोड़ा लॉजिकली जाओगे तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन टफ नहीं होता बहुत इजी क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक का कर लेंगे समझ में आई और देखो एक और टर्म बनाने वाले थे आपको एनोलिन बताए थे एनोलिन याद कीजिए एनोलिन कुछ बताए थे एनोलिन क्या होता है सुनो एनोलिन होता मोनोसाइक्लिक कौन सा साइक्लिक होता है बताइए मोनोसाइक्लिक और कंजुगेटेड होता आप खुद से सोचो अक्षत कि मोनोसाइक्लिक एनोलिन लिए देखो एल ई एन ई टर्म आ रहा है तो कंजुगेशन होगा कि नहीं इस पर yes. आपको मैंने क्या बोला एनोलिन क्या होता है आपका एनोलिन तो मोनोसाइक्लिक और एनोलिन क्या होता है कंजुगेटेड आप खुद से सोचो आपका ये सब क्वेश्चन दिया इसीलिए बता रहा हूँ देखो ये खुद से सोचो ये कौन सा एनोलिन है मोनोसाइक्लिक है कि नहीं यस कंजुगेटेड है कि नहीं यस आप देखो मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड इसको सिक्स एनोलिन बोला जाता है क्या इसको बोला जाता है सिक्स एनोलिन आप बताइए सिक्स एनोलिन ये एरोमेटिक है कि ना एंटी एरोमेटिक है इसको बोलेंगे हम लोग फोर एनोलिन क्या बोलेंगे इसको बताइए फोर कार्बन है इसीलिए फोर एनोलिन टेन कार्बन रहेगा टेन एनोलिन लेकिन हमेशा कंजुगेशन रहेगा मतलब कि अल्टरनेट पाइप ऑनडी रहेगा हमेशा मे बी एरोमेटिक मे बी एंटी एरोमेटिक मे बी नॉन एरोमेटिक वो नहीं बता पाओगे वो आपका इन्फॉर्मेशन बेस्ट होगा लेकिन ये फिक्स है कि मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड इसको क्या बोलेंगे हम लोग फोर एनोलिन बताइए सिक्स एनोलिन क्या मिला आपको एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक अब फोर एनोलिन क्या मिला आपको एंटी एंटी एरोमेटिक और क्या होगा सुनिए इसको बोलेंगे हम लोग एट एनोलिन देखो ये कितना में बनिंग बनाए देखो आप खुद से याद आया नॉन प्लेनर होता है नॉन एरोमेटिक होता है याद करो इसका टॉप शेप नहीं लिए थे याद है कि नहीं टॉप शेप जो ऐसा शेप था कुछ नॉन प्लेनर टॉप शेप
ज्यादा है कुछ देखो ऐसा एट एंडोलिन क्या मिला आपको नॉन एरोमेटिक और देखो ये क्या होगा ये देखना ये कितना एनोलिन होगा ये खुद से चेक करो देखिए देखो खुद से चेक करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन एनोलिन है कि नहीं ये बताइए बताइए एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक देखिए कितना पाए इलेक्ट्रॉन सिस्टम है खुद से देखिए टेन पाए इलेक्ट्रॉन आपको दिखा हकल रूल आपने देखा था फोर एन प्लस टू पाए इलेक्ट्रॉन का उसके अकॉर्डिंग देखिए तो टेन पाए इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको लेकिन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और ये हाइड्रोजन नहीं है और ये हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन नहीं है आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज जो दिखा रहा हूँ देखिएगा ये हाइड्रोजन को मैंने रखा अब तो प्लेन ऑफ पेपर ये हाइड्रोजन को मैंने रखा बिलो तो प्लेन ऑफ पेपर इसका मतलब ये पार्ट क्या है प्लेनर या नॉन प्लेनर बताइए नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर होता है तो नॉन प्लेनर होने के चलते ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक आपको बोलेगा एट एनोलिन तो बोलना नॉन एरोमेटिक आपको बोलेगा टेन एनोलिन तो क्या बोलेंगे आप नॉन एरोमेटिक आपको बोलेगा सिक्स एंडोलिन तो बोलेगा एरोमेटिक आपको बोलेगा फोर एंडोलिन तो बोलेगा एंटी एरोमेटिक और देखिए और एक बता देता हूँ आपको और एक बता था इधर से बता देता देखिए क्या बता रहा हूँ एनोलिन का क्वेश्चन पूछता है आपका इसीलिए बता रहा हूँ आपको देखिए एनोलिन का और मैंने दिया यहाँ पे देखो यही दिया आपको एनोलिन सब अगर पैकेज में दिया होगा आप डर गया हो क्या है क्या है सिंपल है देखो ये देखो अच्छा एनोलिन लिखा कि नहीं कितना कितना देखो ट्वेंटी ट्वेल्व लिखा कि नहीं अब देखिए अब इसमें क्या कीजिए आप पाई इलेक्ट्रॉन कौन कीजिए सिर्फ पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन पेरीफेरल का मतलब क्या होता है साइड में जुड़ेगा पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन कौन करो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स Are considered or aromatic or anti-aromatic character. क्या लेंगे पेरिफेरल का इलेक्ट्रॉन लेंगे या रिंग का अंदर का इलेक्ट्रॉन लेंगे इनसाइड डी रिंग का इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं पेरिफेरल लेंगे आप सिर्फ देखो आप खुद से सोचो कि इसमें पेरिफेरल पाए इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो देखिए खुद से यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अब तो ट्वेल्व पाए इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं एंटी एरोमेटिक बताइए ट्वेल्व पाए इलेक्ट्रॉन आप फोर एन प्लस टू पाए इलेक्ट्रॉन से नहीं खुद करेंगे देखो एन इक्वल टू अगर वन जीरो से लेके वन टू थ्री करोगे तो ट्वेल्व कभी आएगा ही नहीं चेक कर लो ये आएगा नहीं तो आपको क्या करेगा यहाँ पे ये आपका चलेगा ये फोर पाए इलेक्ट्रॉन ये चलेगा आपका अब बताइए फोर पाए इलेक्ट्रॉन जब इधर से चलाओगे आप तो बताइए क्या होगा ये आप चलोगे फोर एन प्लस पाए इलेक्ट्रॉन होगा फोर एन पाए इलेक्ट्रॉन अब बताइए फोर एन पाए इलेक्ट्रॉन चलाएंगे आप यहाँ पे तो ये क्या निकल जाएगा आपका एन निकल टू यहाँ पे आप फ्री दे दो एन इक्वल टू थ्री देखो तो आपका ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन मैच कर गया तो ये ट्वेल्व एनोलिन क्या हो जाएगा एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बताइए कुछ से आपको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सिमिलरली इसमें भी काउंट करो आपका वही मिलेगा देखो कितना पाए इलेक्ट्रॉन से काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कितना होगा 16 16 4n plus 2 pi electron पे होता ही नहीं है आपका क्योंकि 4n plus 2 pi electron पे जब जाएंगे 4n plus 2 pi electrons लेंगे 
तो आपको क्या करना पड़ेगा एनी फोल्ड देखो जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे करोगे तो जीरो पे आएगा आपका टू पा इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं चेक करो वन पे आएगा आपका सिक्स पा इलेक्ट्रॉन टू पे आएगा आपका टेन पा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जाएगा थ्री पे कितना आएगा खुद से सोच लो फोर्टीन पा इलेक्ट्रॉन्स फोर्टीन फोर पे कितना आ जाएगा खुद से देखो एटीन पा इलेक्ट्रॉन्स तो ये सब एरोमेटिक कैरेक्टर होता है आप फोर एन पाए इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे जाएंगे तो वो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो ये भी क्या मिलेगा आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक जितना भी ये सब एंटी एरोमेटिक है समझवाया कैसे आप फैन करोगे एनोलिन में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर बताइए 12 पाए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुद से देखो कितना पाए इलेक्ट्रॉन हुआ था यहाँ पे खुद से देखो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देखो सिक्सटीन एलोलिन है तो एट पाए सिक्सटीन पाए इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे ट्वेंटी एनोलिन है ट्वेंटी पाए इलेक्ट्रॉन हो गए सब का सब एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और देखिए और एक बता रहा हूँ आपको समझ में आई एंटी एरोमेटिक कैसे होता है एनोलिन पे और देखिए और एक बता रहा हूँ देखना इधर से फर्स्ट क्या होगा इसमें एरोमेटिक होगा कि नहीं सिक्स पाए इलेक्ट्रॉन है नहीं ये आप तो जानते हो नहीं सिक्स पाए इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होता ही देखो सिक्स पाए इलेक्ट्रॉन कहा करेंगे रिंग का लेंगे सिक्स पाए इलेक्ट्रॉन क्या में निकल गया गया एरोमेटिक पता ये तो आपको नॉन प्लेनर था ये तो नॉन एरोमेटिक था कि नहीं ये अब इसको तो आप बताइए ये जो दो एग्जांपल दिया है इसको क्या बोलेंगे आप एनोलिन नहीं बोलेंगे क्योंकि मोनोसाइक्लिक तो नहीं है ये फ्यूज रिंग सिस्टम है बहुत सारा रिंग फ्यूज है यहाँ पे तो इसको क्या बोलोगे मोनोसाइक्लिक बोलेंगे आप इसको बताइए लोग एनोलिन नहीं बोलेंगे इसको हम लोग लेकिन आप एनोलिन लो या फ्यूज रिंग सिस्टम लो वेन एवर यू टू कॉन द एरोमेटिक कैरेक्टर या एंटी एरोमेटिक पेरीफेरल पा इलेक्ट्रॉन को लेंगे मतलब हुआ ये कि आपका जो रिंग के पा इलेक्ट्रॉन है इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ पेरीफेरल पा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बताइए पेरीफेरल पा इलेक्ट्रॉन ये कितना दे रहा है बताइए वन देखो कितना पाए बॉन्ड से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कितना होता है बताइए फोर्टीन पा इलेक्ट्रॉन फोर्टीन पा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक इसमें भी जाएंगे तो आप देखो पेरीफेरल कौन कर लो एक दो तो, तीन देखो कितना आ गया सेवन सेवन जैसे आ गया तो ये भी क्या होगा फोर पा इलेक्ट्रॉन फोर्टीन पा इलेक्ट्रॉन ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक आया समझ में या नहीं आया ठीक है सर देखो इसमें जब भी इस टाइप का कम्पाउंड नहीं करेंगे मैंने क्या बोला बोल ली बीस का पाए इलेक्ट्रॉन जो होगा रिंग के इन साइड जो पाए इलेक्ट्रॉन लोग उसको मत लीजिएगा तब पकड़ लोगे कहीं भी कंपाउंड देगा और मैट्रिक करेक्टर बोलने की तो पकड़ लोगे यस एनोलिन देगा तो इजीली पकड़ लेंगे फ्यूजिंग सिस्टम देगा तो पेरीफेरल पार्ट का इलेक्ट्रॉन लीजिएगा बीस का सेंटर का इलेक्ट्रॉन मत लीजिएगा आप इतना कर लेंगे और देखो और देखो एक और बता देता तो हूँ उसका दूसरा टॉपिक एक और बताऊंगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो कैसे रिक बेसिक स्टैंड का ये बताइएगा आपको पूरा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड के बारे में बताऊँ देखना ये कंपाउंड लिए और ये कंपाउंड ए जी बी आर लिए यहाँ पे बी आर लिए और ये कंपाउंड लिए इसमें देखना है यहाँ पे 
वो मेन लिए आप खुद से सोचो फास्ट एंड ट्रू में बताइएगा आप लोग अगर मैं यहां पे ए जी एल ओ थ्री या ए जी सी एल ओ फोर देंगे तो ए जी बी आर का प्रेसिपिटेशन होगा या सन हो देखो क्या होता है इसका रूल अगर प्रेसिपिटेशन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए जी प्लस क्या करेगा बी आर माइनस को लेके ए जी बी आर प्रेसिपिटेट कर देगा बताइए कार्बो कटैन बना आपका इस पे नाइट्रेट या पर क्लोरेट रहेगा ना प्लस मैंने लिया कि ए जी बी आर का प्रेसिपिटेशन हो गया बट बेटा बताइए ये एरोमेटिक है कि एंटीरोमेटिक कार्बो कटैन है ये एंटीरोमेटिक कार्बोकेटन आप ड्यू टू कार्बोकेटन ड्यू टू एंटी एरोमेटिक रिजल्टिंग कार्बोकेटन दिस कार्बोकेटन विल नॉट फॉर्म फेवर ही नहीं करेगा फॉर्मेशन को क्योंकि आपने एंटी एरोमेटिक फॉर्मेशन किया एरोमेटिक फॉर्मेशन करते तो फेवर कर देता एंटी एरोमेटिक नहीं करेगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटन बनेगा एरोमेटिक कार्बोकेटन स्टेबल होता है एल एलिक कार्बोकेटन स्टेबल होता है बेंजाइली कार्बोकेटन स्टेबल होता है तो जहां पे स्टेबल कार्बोकेटन बना होगा वहां पे प्रेसिपिटेशन होगा हेलाइट्स का अगर स्टेबल कार्बोकेटन नहीं बनाएंगे तो नो चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन ये क्या होगा रॉन्ग या राइट हो गया बताइए रॉन्ग अब खुद से सोचो कि अगर इसमें देते यही सोल्यूशन अगर इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि प्रेसिपिटेट करूंगा ये पास के बोलेगा प्रेसिपिटेट करूंगा क्यों करेंगे देखिए अब खुद से सोचिए प्लस आ जाएगा ये आपका ये नाइट्रेट आ जाएगा अब प्लस क्या हो जाएगा आपका उधर चला जाएगा आपका ए जी बी आर प्रेसिपिटेट करेगा ये जो कार्बोकेटाइन होगा ये रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन ये एरोमेटिक होगी कि एंटीरोमेटिक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन दैट्स माई प्रेसिपिटेशन ऑफ ए जी बी आर यहाँ पे एजीबीआर का प्रेसिपिटेशन प्रोसीड्स होगा वहां पे एजीबीआर प्रेसिपिटेशन नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग स्पेसेस इफ यू आर गेटिंग द मोर स्टेबल कार्बोकेटन देयर इज अ चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन और यू आर नॉट गेटिंग इफ यू आर गेटिंग द एंटीरोमेटिक नो चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन वहां पे इतना स्लो होगा तो उसको प्रैक्टिकली हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे कुछ आइडिया लगा अच्छा तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा तो पकड़ लेंगे आप लोग देखो ये विनाली खलाइट है कि नहीं बताइए ये रैली खलाइट है कि नहीं बताइए आपने खुद से अब बताइए विनाली के रैली खलाइट पे क्या होगा रेजोनेंस होगा कि नहीं खुद से बताओ आप लोग रेजोनेंस के चलते रेजोनेंस के चलते क्लोरीन कार्बन में क्या होगा पार्सन डबल कॉन्टैक्ट आएगा कि नहीं बताइए पार्शियल डबल वन कैरेक्टर आएगा कि नहीं बताइए आप X. X क्या हो गया यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी रहेगा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा कौन सा पोजीशन से प्रेसिपिटेशन नहीं करवाओगे विनाली करैली पोजीशन से मत करवा अगर आपसे पूछेगा कि आपके पास देखो अगर आपसे पूछेगा कि आपके पास ये एरल क्लोराइड्स है और आपके पास बेंजाइल क्लोराइड्स है अब बताइए दोनों को डिस्टिंग करना
अब इस दोनों को डिस्टिंग करेंगे कैसे करेंगे बताइए आपको मैंने दे दिया क्लोरो बेंजीन आपको मैंने दे दिया बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे दोनों को डिस्ट आप डिस्टिंग करो कैसे करोगे क्लोरो बेंजील या बेंजाइल क्लोराइड में तो आप देखो ये होता है बेंजाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड ये सब जेई में इनको पूछता क्वेश्चन जेई एडवांसर में इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरो बेंजीन बताइए क्लोरो बेंजीन क्या होगा रेजोनेंस होगा तो पर्सन डबल वन कैरेक्टर रहेगा उस पर तो इसीलिए क्या होगा कि जैसे आप एजीएन थ्री देंगे यहाँ पे एजीएन थ्री देने से किसका प्रेस्पिटेशन होगा एजीसीएल का यहाँ प्रेस्पिटेशन होगा लेकिन इस पर अगर हम लोग एजीएन थ्री देंगे तो नो प्रेस्पिटेशन क्योंकि रैली क्वेश्चन से प्रेस्पिटेशन नहीं होता बिन रैली क्वेश्चन से नो चांस ऑफ प्रेस्पिटेशन बट आप एरोमेटिक कार्बो का टेंट बनाओगे पंजाली कार्बो का टेंट बनाओगे लैली कार्बो का टेंट बनाओगे तो चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ फैलैक्स याद रखोगे आपको ऑप्शन में दे देगा या सिल्वर पल फ्लोर दे देगा ऑप्शन में या सिल्वर फ्लोर बोरेट दे देगा ऑप्शन में तो कहीं भी ये सब रहेगा इसको लेके हम लोग इसको डिस्टिंग कर लेते हैं प्रेस्पिटेशन के थ्रू कर लेंगे और देखिए और क्या बता रहे हैं आपको देखो और एक क्या बता रहे देखो ये सब मैंने बताया आपको कहा प्रेस्पिटेशन होगा और एक बता दूंगा हाँ देखो बताइए इसमें प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं ये बताइएगा बी आर देगा यहाँ पे एजियन और थ्री देंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं बताइएगा हाँ हो जाएगा क्यों क्योंकि रिजल्टिंग कार्बो का टेंट क्या होगा आपका एरो यस प्रोपालियम कार्बो का टेंट बना देगा कुछ आइडिया लगा प्रेस्पिटेशन का कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा हाँ सर ठीक है तो ये सब जरा याद रखिए इससे क्वेश्चन पूछता और क्या होता सुनिएगा और देखता हूँ क्वेश्चन और कुछ देखे थे वहाँ पे ताकि आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था इसलिए थोड़ा क्वेश्चन चल रहे थे ये सब जो आपको पैकेज में दिया ये सब कर लोगे ना इससे कि नहीं कर पाओगे कर लेंगे ये डर जाएंगे अब 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 नहीं डरेंगे नहीं ना पकड़ लेंगे ना क्वेश्चन सब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पकड़ लोगे ना तो क्या आई थिंक हो जाना चाहिए तो आइडिया जनरेट हो गया आप लोगों को ये जो क्वेश्चन सब दिया आपका ये देखो यहाँ पे कि एरोमेटिक देखो ट्रांसेंडोलिन ये सब समझ में आ गया ना ये एंटी एरोमेटिक होता है कि नॉन एरोमेटिक होता है ये तो नेपथेलिन है नेपथेलिन तो एरोमेटिक होता है याद कीजिए यस yes, इसी तरह का बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दिया वहाँ पे जो एडवांस अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो सो जाके प्रैक्टिस कीजिए मैंने थ्योरी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको जाके प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा क्वेश्चन चलिए थोड़ा बेसिक एसिडी का स्ट्रेंथ बता दिया आपको उस पर भी क्वेश्चन मिलता होगा उस पर क्वेश्चन दिया एसिडी के स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पढ़ते हैं बताओ एसिडी के स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस पे या स्टेबिलिटी ऑफ एसिड पे कंजुगेट बेस एक काम करो एक काम करो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ थ्योरी के थ्रू आएंगे अपने आप समझ में आएंगे देखो आप ये बताइएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का काम होता है वाटर में जैसे आना तो वाटर में आके क्या करता है ना ये होता है कि नहीं वो पर्सली 
आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट तो लिया था तो वाटर आके तो पार्सल आयनाइजेशन होगा इसका तो ये हाइड्रोनेम आइन बना देता है ये अब ये बताइए कि आप जब इसका के ए का वैल्यू लिखते हो तो के ए कंसेंट्रेशन किसका लेते हैं कार्बोक्सिलेट का कंसेंट्रेशन किसका लेते हैं हम लोग हाइड्रोनियम का कंसेंट्रेशन किसका लेंगे बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड लेते कि नहीं ये बताइए चलिए आप खुद से बताइए अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और अगर आपके पास कार्बोक्सिलेट होगा तो आपको मैंने बताया था कि दोनों में रेजोनेंस एनर्जी किस पर ज्यादा होगा टू में क्यों रीजन क्या था उसका इक्विवेलेंट फॉर्मेशन यस हैविंग इक्विवेलेंट सी सही याद है आपको गुड ठीक इक्विवेलेंट सी इसका बताया था इसी के साथ अब बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट में आएगा तो आपका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने के चलते स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा टू टू का ज्यादा होगा वन से अब बताइए वन को अगर चांस दोगे इफ वन इज गेटिंग द चांस टू गेट एनाइज टू द कार्बोक्सिलेट तो वो अपने चांस को जैसे दोगे तो वो एनाइज होकर चला जाएगा कि नहीं कार्बोक्सिलेट हाँ चला जाएगा चला जाएगा अब देखो यही तो शो कर रहा है इसके सेटिक कैरेक्टर अब यही बात समझ में क्यों एनाइज होता है स्टेबिलिटी के लिए याद रखेंगे वाई द कार्बोक्सिलिक एसिड गेट एनाइज इन द वाटर टू गेट द स्टेबिलिटी बिकॉज़ द रिजल्टिंग कंजुगेट बेस हैविंग मोर रेजोनेंस स्टेबिलिटी देन करस्पोंडिंग एसिड याद रखोगे देखिए अब एसिडिक एसेंस जो डिपेंड्स होगा एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होगा जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस क्या होगा कंजुगेट बेस यू आर इंक्रीजिंग नाउ टेल मी द वी नो दैट एसिड कार्बो कंजुगेट बेस हैविंग नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बताइए नेगेटिव चार्ज अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विथड्रॉइंग विथड्रॉइंग ग्रुप तो बताइए एसिडिक एसिड कौन इंक्रीज करेगा एक्सेप्टर या डोनर एक्सेप्टर एक्सेप्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस व्हाइल अ डोनर क्या करेगा decreases the acidic strength ab bataiye chlorine bromine sab kya hota minus i effect ya plus i effect minus agar main bolunga aapse ki aap khud se socho ki agar aapke paas formic acids hai ये सब कुछ बताए हुए थे थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ फिर थोड़ा ट्विस्ट करके इसको बता दूंगा क्या पूछ रहा अगर आपके पास सी एस थ्री सी ओ एच है अगर आपके पास सी एस थ्री सी एस थ्री और ये सी ओ एच है तो बताइए खुद से ये सब क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा इस तरीके से डिक्रीज करेगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा वन का उसका टू उसका क्या होगा थ्री आप पीके का वैल्यू अगर कंपेयर करना है तो बोलेगा सबसे लिस्ट पीके वैल्यू किसका होता है जिसका एसिडिक एसिड ज्यादा होगा तो वो बोलेंगे आप किसका बताइए चलिए अब ये बताइए कि अगर आपके पास सी एस थ्री सी ओ एच है अगर आपके पास एनओ टू सी एस टू सी ओ एच है अगर आपके पास यहाँ पे देखना क्लोरीन सी एस टू सी एच है अगर आपके पास देखना यहाँ पे और एक लेते ले देखना है ये साइनाइट सी एस टू सी एच टू बताइए सी डी कॉटर 
बताइए तो इसी रिकॉर्डर किसका जाता होगा आपने माना साइफ फट देखा था माना साइफ फट सबसे ज्यादा किसका था बताइए फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में फ्लोरीन तो वन टू थ्री हो जाएगा वन हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा टू उसका तो हो जाएगा थ्री क्योंकि देखो ये फ्लोरीन क्या करेगा ये फ्लोरीन जो होल्ड है ये फ्लोरीन होल्ड अल्फा कार्बन से ये फ्लोरिन कहाँ पे चला गया बीटा पे तो जो इम्पैक्ट वो अल्फा कार्बन से प्रोवाइड करेगा उससे वीक इम्पैक्ट देगा ना वो बीटा से ना बिकॉज वी नो द इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट द डिस्टेंस डिपेंडेंट वी नो द थ्री टू फोर कार्बन हम लोग कंसिडर करते हैं बियॉन्ड दैट वी डोंट हैव टू कंसिडर द माइनस आई इफेक्ट तो फ्लोरिन का जितना माइनस आई इफेक्ट है स्ट्रॉगर आपको अल्फा पोजिशन से होगा बीटा से तो उससे लेस होगा राइट right. तो उसी के अकॉर्डिंग जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए ये ऑर्डर मिलेगा कुछ आइडिया लगा यहाँ पे एक और बताता हूँ सी एस थ्री और ये सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच और ये सी ओ एच होगा और ये सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी और ये सी ओ एच होगा बताइए किसका ज्यादा एस टी पॉडर होगा आपको पता नहीं एस पी कार्बन ये कौन सा होगा एस पी टू ये कौन सा होगा एस पी थ्री अब वी नो द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एस पी कार्बन इज मोर देन एस पी टू एस पी टू मोर देन एस पी थ्री बताइए कौन सा ज्यादा एस डी को पी के का वैल्यू किसका ज्यादा हो जाएगा चलिए अब देखना और बताता हूँ अब देखो ये सी सी एल थ्री सी ओ एस ले लिया मैंने और ये एन ओ टू और ये क्या होगा सी एस टू सी ओ एस ले लिया फिर सी एस टू सी ओ एस ले लिया मैंने ये फॉर्मिंग के सीट लिया बताइए कौन ज्यादा सीट होगा सर टू थ्री फोर वन सबसे ज्यादा सीट ऑर्डर जाएंगे तो सबसे ज्यादा जाएगा वन का उसका दो जाएगा का टू उसका दो जाएगा थ्री सबसे कम होगा फोर देखो इंडक्टिव फैक्ट क्या होगा सुनिएगा क्लोरीन यहाँ पे थ्री है थ्री क्लोरीन का जो इम्पैक्ट होगा एक नेट से ज्यादा हो जाएगा या नेगेटिव ले लो थ्री क्लोरीन का जो इम्पैक्ट होगा एक नेट से ज्यादा होगा माना साइड इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट होता है
आप बताइए इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट अगर एडिटिव इफेक्ट होगा तो यहाँ पे देखो थ्री का माइनस आई इफेक्ट एक साथ एग्जैक्ट हो रहा है अब वहां पे एक ही नाइट्रो का देंगे तो एक नाइट्रो का माइनस आई अब थ्री क्लोरिन का एक ही कारण से माइनस आई हमेशा डोमिनेट हो जाती है अब देखो ना इसी से पता चलेगा देखो देखना यहाँ पे पी के का मेरा फ्री आइडिया दे रहा हूँ इसका होता है जीरो पॉइंट सिक्स फोर के करीब इसका जाएंगे इसका क्या होता है सुनिएगा नाइट्रो का होता है ये टू पॉइंट टू के करीब इसका इसका जाएंगे तो इसका होता है फोर फाइव के करीब होता है फोर फोर पॉइंट टू या फोर के करीब होता है आप बताइए खुद से किसका ज्यादा अपने इसी तरीके से देखो खुद से देखो ट्राइक्लोरोसिटी के सीट का ज्यादा होगा कि नहीं तो थ्री क्लोरीन का क्यूमिलिटी इफेक्ट एक नेट्रो के इफेक्ट से हमेशा डोमिनेंट हो जाता है इवन दो क्लोरीन का भी इफेक्ट एक नेट्रो से ज्यादा होगा लेकिन एक नेट्रो रहेगा तो क्लोरीन से ज्यादा होगा तो चाटिया लगा यहाँ पे yes. देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रो विद ड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद ड्राइंग विद ड्राइंग ग्रुप मेथॉक्सी क्या होता है मेथॉक्सी वी नो द मेथॉक्सी इंपैक्ट ऑफ द मेथॉक्सी ऑन द बेंजीन रिंग अब इन ऑर्थो एंड पावर पोजीशन रिलेटेड रेजोनेंस रिलेटेड तो आप बताइए क्या हो जाएगा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और क्लोरीन लेंगे तो वी नो द इंपैक्ट ऑफ द क्लोरीन और ये बेंजोइक एसिड लेंगे आप बेटा बताइए ये फ्री मैंने लिया है आपको फोर आप खुद से सोचो इसका इंपैक्ट बताइए क्या होगा रिंग पे एज ए डोनर ये एक्सेप्टेड स्ट्रांगर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होता है कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं सारी इफेक्ट डोमिनेंट होता है इसका माइनस आई से इसका माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर से बताइए कहा आप इलेक्ट्रॉफिक ड्राइंग ग्रुप मिला तो देखो आपको इलेक्ट्रॉफिक ड्राइंग ग्रुप कहा मिला इलेक्ट्रॉफिक ड्राइंग ग्रुप मिला क्लोरीन में इंडक्टिव के थ्रू नाइट्रो में मिला रेजोनेंस के थ्रू अब बताइए नाइट्रो को ज्यादा कंसिडर करोगे इंडक्टिव का ज्यादा इम्पैक्ट होगा रेजोनेंस का एसिडिक ऑर्डर जब जाएंगे तो इसमें किसका ज्यादा होगा वन का देन यू हैव टू कंसीडर थ्री उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए थ्री के बाद फोर उसका तो जाएगा फोर उसका तो जाएगा टू समझ में कुछ आइडिया लगा यहाँ पे अब देखो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे सी एस थ्री मैंने लिखा वन ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने देखो यहाँ पे सी एस ले लिया मैंने मेथाइल ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बेंजोई के एसिड ले लिया ये थ्री बताइए किस कैसे डिकॉर्डर ज्यादा होगा इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा थ्री का होगा सर देखिए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होता सुनिएगा इसको क्या बोलते सुनिएगा इसमें सबसे ज्यादा होगा वन का उसका दो देगा थ्री उसका दो देगा टू अच्छा ये बता दो ये कौन सा इम्पैक्ट देगा ये हाइपर <coughs> कंजुगेशन या प्लस देखो प्लस आई इफेक्ट भी देगा और प्लस हाइपर कंजुगेशन भी देगा ये इलेक्ट्रॉन तो डोनेट किया ये भी जाएंगे तो ये तो प्लस आई तो देगा ही हाइपर कंजुगेशन भी देगा तो फिर क्यों हुआ मोर एसिडिक क्यों लेंगे उसका उसका रीजन बता रहा हूँ आपको प्लस आई तो देगा ही और प्लस एच भी देगा लेकिन फिर भी वो मोर एसिडिक है कंपेयर टू बन जो एक एसिड उसका रीजन क्या होता है देखो देखो क्या होता है 
ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन Benzoic acids due to ortho effect. Ortho effect जो था वो steric effect होता है. Ortho effect क्या होता है? Steric and density जो होता है. तो बल्कि आप खुद से सोचो अक्सर ये बल्कि ग्रुप है ये भी बल्कि ग्रुप है तो स्टेरिक एंटेंस आएगा कि नहीं यहाँ पे देखो ये भी बल्कि ग्रुप है कार्बोक्स लेके उसके एंटेंसेंट भी मेथाइल भी उसका और तो पोषण पे एक बल्कि ग्रुप है तो दोनों दूसरा ग्रुप फिल करेंगे कि नहीं स्टेरिक एंटेंस आएगा कि नहीं जब ये प्रोटोन लॉस करेगा मान लो कि इक्विलिब्रियम को मैंने इधर बहुत स्मॉल रखा मैंने इक्विलिब्रियम को ज्यादा प्रेफर किया इधर अब बताइए जब इस पे कार्बोक्सिलेट बना देगा ये कार्बोक्सिलेट बनाने के बाद इसका साइज क्या होगा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज हो जाएगा जब प्रोटोन लॉस ही कर दोगे तो एक हाइड्रोजन लॉस करने के बाद आपका साइज डिक्रीज हो गया तो बताइए साइज डिक्रीज होने से स्टेरिक एंडेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा तो देखो स्टेरिक एंडेंस आपका लेस हो गया अब यहाँ से थोड़ा पतला बनाना देखो यहाँ पे स्टडी करने से टेस्ट होगा तब तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस स्टडी करने से अब ड्यू टू द स्टडी करने से वो प्रोटोन लॉस कर दिया तब तो ये आपके पास अगर ज़्यादा स्टडी करने से होगा तो टू रिड्यूस द स्टडी करने से वी विल प्रेफर प्रोटोन डी प्रोटोनेशन दैट ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है कि स्टेरिक इफेक्ट है और तो इफेक्ट बताइए स्टेरिक इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है ये तो स्टेरिक इफेक्ट नहीं होने के चलते आप याद रखिएगा स्टेरिक इफेक्ट के चलते आपका स्टेरिक इफेक्ट के चलते आपका हमेशा याद रखिएगा और तो सब पॉजिटिव मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड्स राइट क्या मैं याद रखिएगा मतलब कि और तो इफेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूं आपको ये अगर कहीं भी और स्टेरिक इफेक्ट और एसिडिक ऑर्डर बोला तो बेंजोइक एसिड और किसी में नहीं देना है फेनॉल फेनॉल में नहीं देना मान लीजिए यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए यहां पे कोई ग्रुप दे दिए ये हमेशा इस एसिडिक ऑर्डर बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग अब ये ग्रुप जो होगा मे बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है तो इसी को बोलते हैं लॉर्ड ग्रुप याद रखो लॉर्ड ग्रुप इफेक्ट मतलब कि स्टडी कंडेंस को रिड्यूस करने के लिए ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजोइक एसिड लेस मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड्स जबकि CS3 क्या होता है आप तो जानते हैं कि मेथाइल ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो उसका तो एसिडिक एसिड बेंजोइक एसिड से लेस होना चाहिए लेकिन नो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एक्सीड कर जाता है अगर इसका पीके का वैल्यू मान लो 4.2 है इसका पीके का वैल्यू इसका हो जाता है 4 के करीब तो बताइए किसका ज्यादा देखा आपने
तो तो नाइट्रो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस का इंपैक्ट कार्बोक्सिलिक के लिए लाएगा नो नो तो मेटा पोजीशन जो होता है ये तो सिर्फ कौन क्या कौन सा इंपैक्ट दिखाएगा सिर्फ कौन सी माइनस साइन इंपैक्ट ये क्या देगा बताइए माइनस आर भी देगा और माइनस आई भी देगा आप बताइए यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट आएगा कि नहीं बताइए किसका ज़्यादा हो जाएगा? पकड़ लेंगे और तो इफेक्ट क्या होता अब देख और एक होता था उसका चलूंगा आगे कार्बोक्सिलिक में ये हाइड्रोक्सी ले लिया मैंने अब कार्बोक्सिलिक में ये मैंने ले लिया देखो यहाँ पे नाइट्रो फिर मैंने ये कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड लिखा लिखी और ये आपका के साथ मेथाइल आ गया ये मेथाइल अब बताइए तो कौन ज्यादा ऐसे लिखो वन टू थ्री सबसे पहले देखो यहाँ पे ये ग्रुप क्या देगा ये ग्रुप क्या देगा तो एनो टू होगा माइनस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट तो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप हो गया कि नहीं माइनस आई इफेक्ट इसमें बताइए क्या देगा इसमें प्लस आई भी देगा प्लस एच भी देगा अब खुद से सोचो इंडक्टिव रेजोनेंस ये सब कंडीशन आपने देखा लेकिन यहाँ पे आप जब एसिडिक एसिड का बात करेंगे तो एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा वन का उसका क्या होगा टू का उसका किसका होगा थ्री का सबसे कम किसका होगा फोर का बताइए ऐसा क्यों होगा ये और फिर हेलो और वेस्ट बंगाल ज्वाइंट में पूछा था इस बात आई टी में पूछा था ये सभी क्या होता सुनिएगा बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप बोलोगे कि ओ एच ग्रुप आपके पास आए तो आप तो खुश हो जाएंगे आप तो बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे हम बनाओगे कि नहीं बताइए हम खुद से बनाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बताइए बनाए जब ये बेस होगा ये प्रोटॉन जब लॉस करेगा आपका प्रोटॉन लॉस करने के बाद ये क्या हो जाएगा सुनिएगा आप तो लॉसिंग तो प्रोटॉन ये जब आपका आ जाएगा निगेटिव इस पर आ जाएगा आप बता दो अब ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज के साथ जा रहा है बॉन्डिंग हाइड्रोजन बनाने के लिए के न्यूट्रल के साथ कौन सा चार्ज के साथ जा रहा है देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसमें स्ट्रॉगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिकॉज वो माइनस इन्वॉल्व होता है तो बता दो एसिड से अगर ज्यादा स्ट्रॉगर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बेस में बनाएंगे या एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं लेकिन बेस में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो वो प्रोटोन लॉस करना चाहेगा कि नहीं खुद से बताइए प्रोटोन लॉस करना चाहेगा कि नहीं आप खुद से देखो ऑक्सीजन विथ निगेटिव चार्ज compared to as it equals stronger hydrogen bond compared to uncharged 
of C. अब अत्यंत चार्ज ऑक्सीजन एटम से ज्यादा किसका कौन बनेगा चार्ज ऑक्सीजन ज्यादा बन नेगेटिव चार्ज के साथ ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉंगर हाइड्रोजन बन रहा है कंपेयर टू अनचार्ज अब बताइए तो कंजुगेट बेस में कौन मिल जा रहा है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ एसिड में क्या रहा है विदाउट एनी चार्ज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा बनने का चांस है इजीली फोटो लॉस कर देगा कि नहीं वो बताइए अक्सर आया समझ में इजीली फोटो लॉस कर देगा वो तो बस ये यही रिस्पांस बोलते हैं इसके लिए आप तो बोलेगा स्कूल के एग्जाम में ये सब पूछता ट्वेल्व में अभी तो नहीं पूछेगा आपसे अभी मैट स्टडी मैटर में इसीलिए थोड़ा बता रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग सेली सैली केसेस कॉमन नेम इसका होता है कॉमन नेम आई यूपीएससी जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग टू हाइड्रोक्सी बन जाएगी कैसी बोलेंगे अक्सर बताइए आपको बोलेगा टू हाइड्रोक्सी बन जाएगी कैसी मोर एसिडिक तो उसका रीजन बता देंगे क्या होता है yes. अब आपसे क्या पूछेगा सुनिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिए देखो टू फोर सिक्स डाइड्रोक्सी बन जाएगी कैसी बन जाएगी और ये मैंने सैली सैली के सेट लिया ये नाइट्रोल ले लिया मैंने ये फनॉल ने कार्बोक्सिलिक के सेट ले लो ये कार्बोक्सिलिक के सेट ये तो छोड़ो यहाँ पे नाइट्रोल भी ले लो ना कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नाइट्रोल भी ले लो कार्बोक्सिलिक के सेट नाइट्रोल ये थर्ड हो गया फोर्थ हो गया आपका बन जाएगी बताइए ऑर्थो पैक किस में होगा ऑर्थो पैक वन में भी टू में भी थ्री में लेकिन वन एंड टू में ऑर्थो पैक कौन दे रहा है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रूप और नाइट्रो होता है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग रूप इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग डोनेटिंग का ऑर्थो पैक पर अगर जाएंगे तो कंफ्यूजन होता है आप खुद से बताओ हाइड्रोक्सी विल इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कंजुगेट बेस यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलेट में इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बल्ले वाले उसका हो जाएगा यहाँ पे एक ही साइड बनाएगा यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही बना के रखा वो वो तो चाहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड हटाना नहीं तो वो तो लेस एसिडिक होगा क्योंकि मोर एसिडिक होगा बताइए आप सबसे लेस एसिडिक तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसका होगा वन उसका तो जाएगा टू उसका थ्री उसका फोर कुछ आइडिया लगा आपको इसका देखो ना इसका मैं बता रहा हूँ इसका जो पीके का वैल्यू होता है पीके का वैल्यू देखो वन पॉइंट टू थ्री चला जाता है देखो कितना लो है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो जाएगा इसके कंजुगेट बेस में देखो इसके कंजुगेट बेस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो जाएगा देखो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा इधर भी निगेटिव आएगा इधर भी निगेटिव आएगा इधर आपका ओ एच रहेगा इधर से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इधर ओ एच रहेगा इधर से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए आपका ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है ये बॉन्डेज कहाँ से मिला आपको नहीं पता चले तो एक काम करो अगर कंफ्यूजन होगा तो ऐसा कर दो ऐसा भी कर सकते हो ये बॉन्ड को इसको आप रखिए डबल इसको रखिए सिंगल इस पर डबल होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज नहीं दीजिए इस पर निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना दीजिए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल कंजुगेट बेस या लिस स्टेबल कंजुगेट बेस बताइए तो इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बताइए टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कंजुगेट बेस में इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बताइए वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कंजुगेट बेस में बताइए नो कंजुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं आपका तो लेस एसिडिक है मोर एसिडिक कुछ आइडिया लगा आपका देखो अब आप बताओगे कि देखो
एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखिएगा सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है ऑर्डर थोड़ा याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका होता है सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड का ऑर्गेनिक एसिड में सबसे ज्यादा किसका होता है एसिडिक एसिड सल्फोनिक उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का उसके बाद होता है आपका फेनॉल का फेनॉल से भी पहले आप लिखिएगा पहले उसका कार्बोनिक का थोड़ा ऐसा याद रखना आईटी का बहुत फेवरेट टॉपिक है कोई क्वेश्चन आता है इसे कैसे आता है क्वेश्चन बता देता हूँ कार्बोनिक एसिड का उसके बाद याद रखिएगा फेनॉल का उसके बाद आ जाएगा आपका वाटर उसके बाद आएगा आपका एल्कोहल उसके बाद आएगा आपका टर्मिनल काइन उसके बाद आएगा आपका एनेस्ट्री ये ऑर्डर याद रखना बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ फेनॉल में मोर एसिडिक कौन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ फेनॉल में मोर एसिडिक कौन होगा बताइए कार्बोक्सिलिक आप एक काम करो फेनॉल को याद करो पानी के क्रम में फेनॉल को भी इलेक्ट्रोलाइट लिया था तो फेनॉल को भी अगर वाटर में डिजोल्व करोगे ना फेनॉल को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे ये भी आना है जो कि फेनॉक्साइड बनाता है कि नहीं रिजन क्या होगा बताइए देखो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा लेकिन इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो चार्ज सेपरेशन होगा तो बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज मोर स्टेबल या लेस स्टेबल लेस स्टेबल चार्ज सेपरेशन अगर होगा अगर मान लो कि आपने किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा यू आर गेटिंग द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो देन इट विल बी लेस स्टेबल इफ द किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं आप चार से प्रश्न नहीं है तो वो मोर स्टेबल होगा अब आते कंजुगेट बेस पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप विद ड्राइंग ग्रुप आप खुद से बताइए विद ड्राइंग ग्रुप जितना ज्यादा इसको स्टेबिलिटी करेंगे उतना ज्यादा एक में फॉरवर्ड जाएगा उतना ज्यादा इसके डिस्टेंस शो करेगा कि नहीं फिर और यस तो वही थ्योरी होगा आपका आप याद रखना कि फेनॉल का जब फेनॉक्साइड फेनॉल के बाद जब किया आपने तो फेनॉल में देखिए ये ओ एच हो गया यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता यहाँ पे मैंने एनओ टू लिया वन और देखो यहाँ पे फेनॉल लेके ये आपने ओ एम ई लिया मैथॉक्सी और फेनॉल लेके आप देखो यहाँ पे ओ एच लिए यहाँ पे क्लोरिन और दिस वन इज द फेनॉल नाउ टेल मी Which one having the more acidic strength? One, three, four. आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे PK का value जब याद रखोगे ना बेटा PK का value इसका मैंने zero अगर ले लिया तो इसका क्या होता है देखिए five के करीब होता है इसका five point two five point three के लिए इसका six point two six point seven के करीब होता है इसका और इसका जब जाओगे phenol का तो ये होता है आपका ten के करीब इसका जाएंगे तो 15.4 के करीब होता है 15 के करीब होता है इसका 15 सुपर 16 के करीब चला जाता है ये 25 के करीब चला जाता है ये 36 के करीब चला जाता है बताओ कौन ज्यादा एसिडिक दिख रहा है आपको पीके का वैल्यू मैंने बताया बताइए कौन ज्यादा एसिडिक दिख रहा है आपको आप जब एसिडिक ऑर्डर का बात करेंगे आप एसिडिक ऑर्डर का देखिए इसका ज्यादा होगा 
और देखो यहाँ पे फिर बंजोई के सीट के साथ मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया और फिर यहाँ पे खुद मैंने लिया यहाँ पे फेनॉल टू फो बताइए इसे रिकॉर्ड फोर वन थ्री टू होगा सबसे सबसे ज्यादा हो जाएगा इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका टू थ्री का उसके बाद हो जाएगा फोर उसके बाद हो जाएगा टू उसके बाद हो जाएगा आपका वन सर बट वन फोर से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वन ये बेटा फेनॉल है ये बेटा फेनॉल है आपका मतलब वन के पास तो एनो टू है ना और फोर के पास एनो टू नहीं कर देता हूं, सही से कर देता हूँ देखिए सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका थ्री का होगा कि नहीं थ्री उसका दो जाएगा टू उसका दो जाएगा आपका वन उसका दो जाएगा फोर चेक कर लो बताइए क्लोरीन क्या एग्जैक्ट करेगा माइनस आई या प्लस आई प्लस आई सॉरी माइनस आई माइनस देखो ये माइनस आई देगा इसका डोमिनेंट होता है इसका प्लस एम से इसका प्लस आर डोमिनेंट होता है इसका माइनस आई से ये माइनस आई देगा माइनस आर देगा अब ये बताइए ये फेनॉल नहीं है बेटा और ये से दोनों क्या है कार्बोक्स लिखे थे कार्बोक्स कोई ज्यादा भी नट हो गए ना कई बात समझ में इसलिए क्वेश्चन मिक्स करके पूछ देते जान बुझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कर लेंगे अच्छा तो कुछ ऐसी नहीं क्वेश्चन का समझ में आइडिया लगा क्वेश्चन बना लो मैंने पैकेज से आप उठ लो एक और बता रहा आपको एक और बताऊंगा देखिएगा क्या बता अगर आपसे पूछेगा कि इसके बीच में कंपेरिजन करो ऐसी रिक्वेस्टन देखना देखिएगा आपके पास देख नोट कर के लिए ये आप पहले बता देता हूँ उसका बता ओ एच लिए एनओ टू लिए और ये देखो एनओ टू और एनओ टू लिए फिर ये ओ एच लिए और ये एनओ टू लिए आपने ये ओ एच लिए और ये एनओ टू लेंगे और ये एनओ टू लेंगे ये जितना भी होता नोट करके लिखे तो लिख लीजिए इसको बोलते पिकरी के सीट क्या बोलते इसको बेटा बताइए पिकरी के सीट बोलते हम लोग टू फोर सिक्स डायट्रोफेन और को नाइट्रोफेन और दिस वन इज नॉन एज पिकरी के सीट्स इसमें अगर ऐसे भी क्वेश्चन कंपेयर करने जाएंगे तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन कौन होगा पिकनिक होगा कि नहीं पता yeah. अब इसका जो ये तीनों एसिड का जो पीके का वैल्यू होता है पीके का वैल्यू ये लेस देन होता आपको कितना देखिएगा लेस देन मैंने बोला लेस देन फोर बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड बीक एसिड को साल्ट से रिप्लेस कर देता है कि नहीं
देखो आप एक काम करेंगे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके का वैल्यू कितना था आपका मैं एसिडिक एसिड ही लेके चल रहा हूँ एसिडिक एसिड का पीके का वैल्यू होता पीके का वैल्यू होता फोर पॉइंट फोर लीटर अब सुनो अगर सोडियम बाय कार्बोनेट का एक सोल्यूशन लूंगा सोडियम बाय कार्बोनेट किसका सॉल्ट है कार्बोनिक किसी का सॉल्ट है कि नहीं बताइए आप अब कार्बोनिक एसिड से एसिडिक एसिड स्ट्रॉगर एसिड है कि वीक एसिड है वीक नो देखो कार्बोनिक एसिड को मैंने देखो क्या लिखा था ऑर्डर जो लिखा था देखो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके के वैल्यू इसके देखो क्या डिफरेंस है अच्छा हां राइट तो कौन सा है एसिडिक कार्बोक्सिलिक ये क्या करेगा यहां से CO2 लिब्रेट करवा देगा देखो सोडियम देखो सोडियम एसिटेट बना देगा ये अपना सॉल्ट बनाएगा हमेशा क्या होता है स्ट्रांग एसिड का सॉल्ट हमेशा स्टे करता है अगर कहीं भी मान लो कहीं भी वीक एसिड बेचारा सॉल्ट बना के रखा है तो स्ट्रांग एसिड उसको आएगा धक्का मार के वहां से पगा देगा और खुद सॉल्ट बना लेता है ये हमेशा याद रखिएगा स्ट्रांग एसिड रिप्लेस द वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट तो क्या करेगा यहाँ पे एसिडिक एसिड कार्बोनिक को रिप्लेस कर देगा कि रहने देगा सोल्यूशन को देगी रिप्लेस कर दिया और यहाँ से क्या निकल गया आपका सीओ एक्चुअली सीओ टू तो आपका वो कार्बोनिक एसिड ही है ना आपको तो बताइए खुद से फेनॉल का देखोगे फेनॉल देखो यहाँ पे देखो फेनॉल फेनॉल का जो होता है फेनॉल 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 का पीके का वैल्यू मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली नाइन टेन के करीब होता है टेन ले लिया हाँ बताओ इसको अगर सोडियम बाई कार्बोनेट के सोल्यूशन में अगर दूंगा ये का भी सीओ टू को इवॉल्व करवा पाएगा ये बताइए क्यों नहीं होगा बताइए बिकॉज वी नो फेनॉल इज लेस एसिडिक इन बिकॉज फेनॉल इज लेस एसिडिक इन किससे बताइए लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड अब बताइए फेनॉल कार्बोनिक एसिड से लेस एसिडिक होता है तो कभी सीओ टू इवॉल्व करवा पाएगा वहां से नहीं आप खुद से सोचो फेनॉल का फैमिली में कुछ डेरिवेटिव्स है जिसके पास पीके का वैल्यू लेस देन फोर है वो सीओ टू इवॉल्व कर पाएगा कि नहीं बताइए yes. आपको अगर मान लो कि पिकरी के सीरिया ये दे दी आपको देखो ये ओ एस दे देगा यहाँ पे एनओ टू दे दिया और एनओ टू दे दिया टू फोर और सोडियम बाई दे, दे देगा आपको बोलेगा यहाँ पे सीओ टू इवॉल्व होगा कि नहीं तो बोलो ये सन हो बताइए पूछेगा क्वेश्चन आपको एक प्रेम का साइन देके बोले सीओ टू इवॉल्व होगा कि नहीं तो बोलना ही yes. अब देखो आईटी में क्या किया था क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया था अब बोला था सीओ टू में कार्बन कहाँ से आता था याद रखिएगा सीओ टू में कार्बन कहाँ से आता था बताइए कार्बोनिक एसिड बाय कार्बोनेट से आपको खुद से सोचो कि अगर आपके पास नोट करके मैं एक चीज बता रहा हूँ आपके पास अगर मान लीजिए कहीं भी फेनॉल है और आपके पास बंजोई के सीड है सेपरेट कैसे करोगे बताइए मिक्सर है ये सर बाय सोडियम बाय कार्बोनेट सोडियम बाय कार्बोनेट दे दीजिए सोडियम बाय कार्बोनेट का जैसे एक सॉल्यूशन देंगे तो आपको क्या हो जाएगा एक रेसिड्यू हो जाएगा एक फिल्ट्रेट आएगा आएगा कि नहीं बताइए फेनॉल कहां रहेगा ऑर्गेनिक लेयर बना जाएगा कि नहीं और ये कहां पे डिजॉल्व हो क्या आ जाएगा एक लेयर पे अब यहां से अगर बेंजोइक एसिड लाना है तो आप एसिडिफिकेशन कर दो एसिडिफिकेशन करने के बाद वो भी उसको और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको भी रिप्लेस कर दिया तो बेचारा वो फिर वहां से बेंजोइक एसिड आपका हो जाएगा तो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा कि नहीं आपका बताइए बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड इफ एबल टू रिप्लेस द सीओ टू फ्रॉम द बाइकार्बोनेट तो सल्फोनिक करेगा कि नहीं ये काम फेनॉल करेगा नहीं लेकिन फेनॉल का कुछ डेरिवेटिव्स करता है कौन कौन करता है तो 246 डायनेट्रोफेनॉल पिकरी के सीड्स 
पारा नाइट्रोफेनॉल ये सब काम करते हैं कर लेंगे कुछ आइडिया लगा यहाँ पे और देखिए और जो बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए देखो ये जो होता नहीं ये एक जो बता रहे अभी देखिएगा इसको बोलते हैं मुस्कैरिक एसिड एस्पैरिक एसिड जो होता है ये मोर एसिड इज एन एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से अगर ये मोर एसिडिक होगा तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिजॉल्व हो जाएगी कि नहीं यस तो इसको अगर सोडियम बाइकार्बोनेट में कर दोगे तो ये भी आपका डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या डिजॉल्व हो जाएगा सुनिए कैसे बनाएंगे ये कंजुगेट बेस बनाएगा देखना कैसे ऐसे करते हैं स्क्वायरिक एसिड अगर कहीं कोई पूछेगा आपका टेस्ट में तो पकड़ लोगे स्क्वायरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग देखो यहाँ पे एनाइज कर दिए ये माइनस हो गया एन ए प्लस बना यहाँ से जो एक था आपका वो एच उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया बताइए सीओ टू इवॉल्व होगा कि नहीं इवॉल्व होगा सीओ एन एट प्लस यहाँ से सीओ टू इवॉल्व होगा क्या बनाते बताइए मतलब कि दो प्रोटोन लॉस करने की एबिलिटी होता है इसमें फुल से देखो डायनाइन अगर बनाएगा तो रेजोनेंस इस तरह से हो सकता है कि नहीं अच्छा बताइए किधर शिफ्ट हो गया इधर शिफ्ट हो गया आपका फिर ये वो माइनस हो जाएगा और फिर एक हीट हो जाएगा इस तरह से और भी रेजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा बताओ रेजोनेस स्टेबिलिटी मिल रहा है कि नहीं में बताओ रेजोनेस स्टेबिलिटी मिल रहा है कि नहीं स्क्वायर की सीट में इस तरह से और भी स्ट्रक्चर आप बना लो फोर स्ट्रक्चर बनता है टू मैंने बने दो और बनेगा आप याद रखिएगा स्क्वायर की सीट क्या होता है मोर एसिडिक होता है तो गॉन बायोकार्बोनेट से सोडियम बायोकार्बोनेट सीओ टू इवॉल्व करेगा ये नहीं कर पाएगा ये पकड़ लोगे आप बताइए अब इसके बाद जो बताते हैं एक चीज और बताते देखिएगा यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है ये इस तरह का कंपाउंड दे देगा देखा हूं मैं क्वेश्चन इस तरह का कंपाउंड दे देगा और आपको बोलेगा कि मे भी यहाँ से हाइड्रोजन होल्ड कर देगा और एच ए और एस बी दे दिए मैं एसिडिक ऑर्डर का बात कर रहा किसका ज्यादा एसिडिक ऑर्डर होगा तो मतलब किसी का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे तो कंजुगेट में इस पर कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा कि नहीं सिंपल रूल जो पढ़े हम ये रूल हमें से याद रखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितना नेगेटिव स्टेबिलिटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मेरे ख्याल से वन ग्रेटर देन टू 
तो वन ग्रेटर देन टू हो जाएगा उसका रीजन क्या है सुनिएगा अगर आपने देखा होगा आपको बाद कार्बन नाइन का स्टेबिलिटी पढ़ाए थे खुद से सोचो कहां से कहा जाएगा इसके फिल और वाइटल इसके बैक एंड डी को कोऑर्डिनेट करेगा उसके चलते रेजोनेंस होगा जबकि इसमें पॉसिबल है बताइए तो आप खुद से ये क्या होगा लेस स्टेबल या मोर स्टेबल लेस स्टेबल ये क्या होगा आपको बताइए मोर स्टेबल ये डी और वाइटल रेजोनेंस में इस तरीके ऑर्डर को यहां पे डिफाइन कर दिया जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होता जाता है इस तरीके से कर लेंगे yes. और देखो और इसी में क्वेश्चन क्या पूछते देखो आपका टेस्ट का जो ये देखो ये अगर आपका ये निगेटिव है ये मोर सिटिक हाइड्रोजन है क्यों है हाइड्रोजन मोर सिटिक हाइड्रोजन देखो बताइए अब इस पर अगर मान लो कि सोडा माइट एन एन एस टू लेंगे तो एन एस टू में क्या होता है स्ट्रॉन्ग और बेस होता है ये स्ट्रॉगर बेस क्या करेगा देखो वहां से उसका प्रोटोन ले लिया बस एन एस थ्री आ गया ये रिजल्टिंग का जो कि उसमें क्या होगा एरोमेटिक कैरेक्टर है कि नहीं बताइए कैरेक्टर है कि नहीं रेजोनेटिक का जो अगर आप यहाँ पे थल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे तो आपको क्या करेगा ये ये निगेटिव होता है ये प्रोटोन ट्रैप कटेगा यहाँ से आपका देखो क्या बनेगा एम जी बी आर रहेगा यहाँ पे और उसके साथ आपका क्या निकल जाएगा वहां पे इथेन आ जाएगा कुछ आइडिया लगा आपका एसिडिक एसिडेंट बताइए अभी तक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया मैंने एसिडिक एसिडेंट का कुछ आइडिया लगा एसिडिक एसिडेंट कैसे कंपेयर करेंगे पैकेज में जो क्वेश्चन दिया बनेगा आपसे क्वेश्चन फिर पास प्रेसपोटेशन होगा क्या कंट्रोलिंग फैक्टर होता है एनोलिन क्या होता है कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्ट करके बोलते हैं कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कैंटी एरोमेटिक है एनोलिन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा फिर हाईली पोलर लेस पोलर कौन होगा ये सब थोड़ा याद रखिएगा तो साड़ी लगा अक्सर यहाँ तक बता आप जो बता रहे सुनिएगा आ गए आपका एक बेसिक स्ट्रेंथ तो बेसिक स्ट्रेंथ पे थोड़ा एग्जाम्पल देख के बता देता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ होता है क्या सुनिएगा बेसिक स्ट्रेंथ एमएनसी का बता दो बेसिक स्टेन थोड़ा देखते हैं मतलब जब भी लॉन्ग पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक स्टेन होगा कि नहीं yeah. ये लॉन्ग पेयर होता है जैसे इसको वाटर में जाते हैं ना लोग क्या करते हैं प्रोटोनेट हो जाता है इस पर याद कीजिए एन एस टू लेंगे और बन जाता है ड्रॉक्साइड आपने के भी लिया होगा दैट के भी आर एन एस थ्री प्लस एंड ओ एच माइनस अपन आर एन एस टू खुद से बताइए लॉन पे है मोर एवलेबल फॉर द प्रोटोनेशन द मोर बेसिक एस्टेंट या लेस बेसिक एस्टेंट
देखो आपको ऐसे कंपैरिजन करता जो तो सुनिए सी एस थ्री सी एस टू एन एस टू इसका रेजोनेंस होगा अच्छा बताइए ये सी एस टू सी एच और ये एन एस टू इस पर रेजोनेंस होगा कि नहीं बताइए सेकेंड वाला में यस सर अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप एक काम करो और देखिए ये सी एस थ्री और ये सी एच और ये एन एस ले लिया मैंने और ये एल दे दिया बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब है कि नहीं ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब है कि नहीं ये सब और सेकेंड में क्या हो रहा है आपका रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं लॉन पे रेजोनेंस हो चला गया कि नहीं लॉन पे अगर रेजोनेंस में चला जाएगा तो लेस एप्रूव फॉर द प्रोटोनेशन या मोर एप्रूव फॉर प्रोटोनेशन इफ लॉन पर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस and it becomes less available for protonation what are less available for protonation the basic strength kya hoga less hoga ki high hoga if lone pair of nitrogen involvement resonance then it becomes less available for protonation तो बेसिक एस्टेंस सप्रेस हो जाएगा कि फेवर करेगा फिर बेसिक एस्टेंस को सप्रेस हो जाएगा तब बताइए तो इसमें बेसिक ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर होगा टू का उसका तो हो जाएगा वन का सबसे कम होगा नहीं रॉन्ग बोल दिए सबसे ज्यादा किसका होगा ये थ्री होना चाहिए सबसे ज्यादा होगा थ्री का उसका तो वन का सबसे कम होगा टू का होगा बताइए आप लोग से अल्काइल ग्रुप क्या देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो बेसिक एसन तो फेवर प्रमोट करेगा वो तो साइड अलग अक्षर तो ये फेवर क्या करेगा बेसिक एसन को प्रमोट कर देगा सप्रेस नहीं करेगा बट रेजोनेंस हमेशा सप्रेस कर देता है मतलब आपको बेसिक स्टैंड अगर पूछेगा तो आप सिंपली क्या याद रखना है बेसिक स्टैंड अगर याद रखिएगा याद रखिएगा अल्काइल मीन्स का ज्यादा होता है कंपेयर टू अमोनिया अमोनिया को ज्यादा होता है कंपेयर टू एराइल मीन्स एराइल मीन्स का मतलब होता है एनिलीन एनिलीन खुद से बताइए का मतलब होता है एनिलीन जैसे लिए जैसे अल्काइल में लिए एस टू नाइट्रोजन पे लॉन पेयर हो गए यहाँ पे और एराइल में लिए थे ये अमोनियम बताइए अमोनिया में नाइट्रोजन लॉन पेयर कहाँ चलेगा रेजोनेंस में चला जाएगा कि नहीं बताइए अक्सर कुछ बताओ लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एराइल मीन्स लाइक एनिलीन विल इनवॉल्व इन रेजोनेंस दैट मेक द लेस बेसिक या मोर बेसिक less basic thing ab isi pe agar chale hum log to ab dekhiye jo kuch se ethyl amine agar liye hum log ammonia agar liye aur aniline agar lenge hum log aur acetamide agar le liye hum log to kaun zyada basic hoga bhai इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिक इंक्रीज करता है अरे कौन ज्यादा बेसिक होगा इसमें इसमें सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका देखो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा इसमें वन वन के बाद कौन हो जाएगा टू टू के बाद कौन हो जाएगा थ्री 
इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे अगर आपने यहाँ पे वो एम ई दे दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिए कि डोंट विड्रॉइंग ग्रुप लिए डोनेटिंग और नाइट्रो क्या होता है एक्सेप्ट एक्सेप्टर और एनएस2 में अगर आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन भी क्या होगा एक्सेप्टर टू द इंडक्टिव इफेक्ट और ये मैंने खुद दे ले लिया ये इटसेल्फ हो गई एक और नाउ का एनिलीन नाउ यू हैव टू कंपेयर द बेसिक ऑर्डर So, two, three, four, तो 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 नहीं तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा वन उसके बाद मतलब ये पता चला आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक ये समझ में आया आपको यस सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे कि हम कंपेयर कर लेंगे बेटा आप लोग एनिलिन का देखिए आप जो देखिएगा आप जो एग्जाम्पल दे तो उसको बनाइए फिर आगे चलेंगे देखिए एन एस टू लेंगे और यहाँ पे मान लो कि आपने ओ एम ई दिया या मेथाइल दे दिया ये सी एस टू एन एस टू ले लिया मैंने ये एनएस टू ले दिया मैंने ये देखना ये एनएस टू लिया मैंने और यहाँ पे एनएस टू ले लिया बेसिक मैथल ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग इसमें उसका जो है थ्री उसका जो जाएगा फोर रीजन क्या होगा देखो ये बेंजाइल में नहीं है इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं यानी लीन नहीं वो हां सर ये एग्जाम पूछा था एक बार वेबसी ये जे इमेन में भी वेबसी में भी बेंजाइल में दे दिया हुआ और ये क्या होगा ये एरायल में सही है तो बताइए इसमें नाइट्रोजन लोन पे तेरे इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में तो तो ज्यादा बेसिक होगा यस सर कुछ आईडी लगा यहां पे और देखो और एक बताता हूं वो देखिए यहां 
ls2 ये ls लेंगे और ये ls2 ले लिया मैंने ये डेथ डाइथेलेमिन ले लिया मैंने और फोर ले लिया मैंने सिटामाइड इसमें किसका बेसिक स्टेन ज्यादा होगा बताइए टू वन थ्री फोर इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा टू का क्यों होगा टू का ज्यादा देखिए मेट कर लीजिए इसे बता दे देखिए इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं आईडीन एम आईडी ये क्वानिटी जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है आपके सिलेबस में जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो क्वानिटी क्वानिटी अगर कहीं भी देखेगा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस आ जाता है क्वानिटी टाइप का लिंकेज को बहुत ट्रैप करता है स्टूडेंट को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे देता है ये सब अच्छा ये एडवांस में ये सब देता है प्रोटोनेशन तो पूछ चुका है ये एडवांस में बताऊंगा कभी मौका मिलेगा तो और भी एडवांस क्लास में बताऊंगा ग्वानेटीन एम आई पे पहले ये समझ में ग्वानेटीन एम आई पकड़ लोगे आप लोग जैसे देखना कुछ नहीं देखना कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी होना नाइट्रोजन सिंगल होगा तो ग्वानेटीन एम आई टीन चले जाना इतना कर सकते हो ना कार्बन के साथ देखना नाइट्रोजन डबल भी बना रहा है नाइट्रोजन सिंगल भी बना रहा है तो समझना की ग्वानेटीन एम आई टीन लिंकेज आ गया वो कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है तो देखिए आप क्यों होता है ये रीजन बता दो देखो बताइए क्वानिटीन में क्या होगा रेजोनेंस होगा कि नहीं इस पर बताए रेजोनेंस से क्या आ गया चार सेपरेशन आ गया चेक करो और भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उसमें देखिए क्या आ जाएगा आपका आप खुद से देखो मैंने कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे थ्री तीनों का तीनों रेजोनिंग स्ट्रक्चर में क्या देखा आपने चार सेपरेशन इक्वेलेंट सी एस या नॉन इक्वेलेंट सी एस नॉन नॉन इक्वेलेंट सी एस नॉन इक्वेलेंट अब ये बताइए कि इस पे जब प्रोटोनेशन करेंगे आप अब देखना क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन जब करेंगे अब देखो एक सी देखिएगा आपको आपके पास मैंने ये एन दिया ये नाइट्रोजन एन एस दिया और ये एन एस टू दिया इस पे मैं बोलूंगा प्रोटोनेशन करवाइए प्रोटोनेशन किस पे करवाओगे तो मान लो कि मैंने हाईलाइट कर दिया ये वन ये हाईलाइट कर दिया मैंने कलर चेंज कर दिया टू करके ये वन देखो ये तो आइडेंटिकल है इसलिए इसको सेम रखो ये दोनों आइडेंटिकल है इसके लिए सेम रखो ये थोड़ा डिफरेंट है इसके लिए थोड़ा अलग कर दो इसको आप खुद से देखो ये वन लिए टू लिए थ्री लिए अब आते वन टू थ्री इस पे प्रोटोनेशन वन एंड टू पे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा थ्री आप देखो थ्री और इसके थोड़ा करिए आपको बताए थे ना कि एन एस थ्री प्लस रेजोन में पार्टिसिपेट नहीं करता याद करो आपको बताया था नहीं कि एन एस थ्री प्लस रेजोनेस में पार्टिसिपेट करता है रेजोन पार्टिसिपेट इन रेजोनेस याद करो आप साथ रेजोनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता ये याद है आपको बताइए रेजोनेस नाइट्रोजन टू पे प्रोटोनेशन नहीं कर पाओगे वन पे प्रोटोनेशन नहीं कर पाओगे तो बचा क्या होता थ्री पे प्रोटोनेशन करवाने से क्या एडवांटेज मिलेगा देखो थ्री पे जैसे आप प्रोटोनेशन करवा देंगे तो एन एस टू प्लस आ जाएगा कहाँ पे प्रोटोनेशन करवाया आपने थ्री 
थ्री पे उसके बाद आपको मिलेगा क्या ये एन एस टू ये कंजुगेट एसिड है ये प्रोटोनेशन करने के बाद ये कंजुगेट एसिड है ये अब इसमें रेजोनेंस होगा तो फिर से बताइए चार सेपरेशन होगा इसमें बताइए इसमें चार सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ इसके लिए आप देखोगे रिजल्टिंग कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड ऑफ ग्वानाडीन हैविंग मोर रेजोनेंस स्टेबिलिटी दैट मेक द ग्वानाडीन मोर बेसिक इन नेचर अगर पूछेगा ग्वानाडीन एंड बैटीन बाय द मोर बेसिक इन नेचर तो पकड़ लेंगे आप लोग और एक ही कार्बन से अगर दो नाइट्रोजन हो गए एक डबल बॉन्ड होगा एक सिंगल बॉन्ड होगा तो प्रोटोनेशन किस पे करोगे डबल पे या सिंगल पे डबल पे डबल पे सिंगल पे मत करवाना आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा देख के आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये समझ में आया आपको अब देखिए आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा देखिए क्वेश्चन जो पूछता है ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपको ऐसे कर देगा ये नाइट्रोजन ले लिया ये नाइट्रोजन ले लिया डबल दे दिया ये 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 डबल हो बना देगा बोलो मुझसे आपको मार्किंग क्या कर देगा ये वन लिए टू लिए थ्री लिए आप बताइए नाइट्रोजन वन टू थ्री है किस पे प्रोटोनेशन पेपर करेंगे वन टू वन टू थ्री है तो आप क्या कीजिएगा देखिए नाइट्रोजन थ्री पे प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन किस पे होगा देखिए प्रोटोनेशन नाइट्रोजन थ्री पे नहीं करवाएंगे नाइट्रोजन किस पे करवाएंगे सुनिए करके नाइट्रोजन थ्री पे नहीं करवाएंगे नाइट्रोजन टू पे भी नहीं करवाएंगे बीच में नाइट्रोजन वन पे करवाएंगे क्यों करवाएंगे सुनिए अगर नाइट्रोजन वन पे करवाने पर आपका एडवांटेज क्या मिलेगा सुनिए ये नाइट्रोजन ये क्या होगा ये एन एच जैसे इस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव देखो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिलता है कि नहीं आपको रिजल्टिंग एजुकेट एसिड में रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिलता है कि नहीं आपको रेजोनेंस को अगर खुद से सोचो अगर ट्रिपल पे करते थ्री पे करते थ्री पे करते थे क्या होता अगर नाइट्रोजन थ्री पे अगर करता ये थ्री पे अगर करता तो ये थ्री पे करता तो ये हो जाता अब ये रेजोनेंस हो जाएगा नो रेजोनेंस में लेके जाओगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा पेंटा वैलेंट हो जाएगा जो पॉसिबल है आपका नहीं पॉसिबल है समझ में आया बताइए कर लेंगे ये समझ में ये पता ही सुनो बोलता ही इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ जैसे एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ देखो एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपका पैकेज में दिया है क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको बेसिक स्टेंस से क्वेश्चन है ये ये अलग अलग कुछ नहीं है
इसमें आपसे पूछ रहा है ये कि डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था नंबर ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन अल्फा हाइड्रोजन नहीं कर देंगे यस ये तो बता चुके हैं जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है हीट ऑफ हाइड्रोजन से लेस होता था कि नहीं क्या करो ये कर लेंगे आप बताइए कुछ से ये क्या होता है आपका क्या करता है ये द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन करता है ये आप खुद से सोचो ये पार्ट में आपका एंटीरोमेटिक कैरेक्टर है कि नहीं ये पार्ट में यस हाइड्रोजनेशन कहाँ पे करेंगे एरोमेटिक देखो अगर आप बेंजीन लिंक पे जाओगे तो एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस होगा तो आप एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को आप हटाना चाहोगे ना बताइए आप किसको हटाना चाहोगे एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को क्योंकि ये क्या होगा बताइए एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर सिटी है तो एंटी एरोमेटिक सिटी को हटाने के लिए जाओगे हाइड्रोजनेशन जब करेंगे तो किसको हटाएगा वो एंटीमेटिक हाइड्रोजन को हटाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बताइए yes. क्योंकि देखो साइड में आपका बेंजीन नहीं है तो उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आप मेंटेन करके रखो आप एंटीमेटिक कैरेक्टर को हटा दो तो बीच का एंटीमेटिक कैरेक्टर जितना भी था वो ये आपका एंटीमेटिक कैरेक्टर इस टाइप का जो भी बॉन्डिंग था तो उसको मैंने हाइड्रोजन से करके इसमें कन्वर्ट कर दिया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए आप ये बताइए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे आप लोग और देखिए और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपका तो रिलेटेड क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इससे भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को पूछ रहे आप समझ में आएगा देखिए प्रैक्टिस करो जो एडवांस के लिए जितना प्रैक्टिस करो और इन्हीं को उतना बेटर होता है जो एडवांस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सही है नीट के लिए उतना प्रैक्टिस नहीं होता लेकिन जो एडवांस के लिए बहुत प्रैक्टिस सही है ये लास्ट है और नेक्स्ट है तो कुछ आइडिया लगा ऐसी इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आपका जो भी मिलेगा बन जाएगा आपसे देखो अक्सर इसमें देखो कहीं ना कहीं ग्वानाडीन टाइप का लिंकेज दिख रहा है आपको ये पार्ट यस ये बताओ एम आई है कि नहीं है एम आई टाइप का है कि नहीं है हाँ सर तो लेस टेबल हो जाएगा तो लेस हो जाएगा कि नहीं आई इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं तो बेसिक ऑर्डर जब जाएंगे तो देखो ये एम आई डीन टाइप का आ गया कि नहीं अब बताइए बेसिक ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका मिलेगा वन का वन के बाद किसका मिलेगा फोर फोर के बाद किसका मिलेगा टू सबसे ज्यादा किसका होगा सबसे कम थ्री का होगा कि नहीं सर फोर का टू से ज्यादा क्यों हो रहा है फोर का टू से ज्यादा क्यों हो रहा है एम आई है वो उसमें भी वही प्रोटोनेशन होगा उसमें भी आप प्रोटोनेशन करवाइएगा इस पे प्रोटोनेशन करवाने का रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं उसको यस सो ओके हां द माइडिन क्वालिटी याद रखिएगा तीन नाइट्रोजन एम आई डी दो नाइट्रोजन देखिए तीन नाइट्रोजन आएगा तो वो आ जाएगा एम आई डी क्वालिटी और दो नाइट्रोजन रहेगा तो एम आई डी और जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जैसे देखना कि एक ही कार्बन से एक ही कार्बन से नाइट्रोजन डबल और सिंगल भी रहेगा तो आप क्वालिटी एम आई डी ना गया तो वो भी सिंगल कर जाता है दो दोनों कल मैं भेज दूंगा कल भेज दूंगा ठीक है मैं पी डी एफ सेंड कर देता हूँ अब जाके प्रैक्टिस कीजिए जी उस चीज़ का ठीक चलिए गुड नाइट थैंक यू